ஆசிர்வாத இளைஞர் இயக்கம் வழங்கும் இந்நிகழ்ச்சியை காண அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மாறாத இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நாளின் கல்லூரியின் செட்டைகள் என்ற தலைப்பில் போன வாரத்தின் தொடர் செய்தியை கூற வருகிறார் பேராசிரியர் நீதிதாசன் அவர்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்துதலையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கடந்த முறை கழுகுகளின் சிறகுகள் அல்லது கழுகுகளின் சட்டைகள் என்கிற தலைப்பின் கீழே கழுகிற்கு எப்படி இரண்டு சட்டைகள் முக்கியமோ அதே போல வாலிபனுடைய வாழ்க்கையிலே ஜபமும் வேதமும் முக்கியம் என்று சொல்லி நாம் தியானித்தோம் இன்றைய நாளிலே வேத வார்த்தையை குறித்து வேதாகும் எந்த அளவிற்கு முக்கியத்துவமாக இருக்கிறது என்பதை குறித்து நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் ஜான் பார்ஷ் என்கிற தேவ மனிதன் இவ்விதமாய் வேத வார்த்தையை குறித்து சொன்னார் பைபிள் இஸ் நாட் மேன்ஸ் வேர்ட் அபவுட் காட் பட் இட் இஸ் காட்ஸ் வேர்ட் அபவுட் மேன் மனிதனை குறித்து தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் வேத வார்த்தை என்பது அல்லது இறை வார்த்தை என்பது கடவுள் நம்மோடு கூட பேசுவது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுவது வேதம் எழுதப்பட்ட கத்தருடைய வார்த்தை யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனமும் பதினான்காம் வசனமும் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தையே தேவனாயிருந்தது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி பூமியிலே நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் யோவன் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலே சத்தியத்தையும் அறியுங்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் யோவன் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்திலே நாம் வாசிப்போம் என்று சொன்னால் இயேசு இவ்விதமாய் சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன் என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்துடைய பிற்பகுதி சொல்லுகிறது உமது வார்த்தையே சத்தியம் அதனால் தான் வேதாகமும் சத்திய வார்த்தை என்று பெயர் பெற்றது இந்த வேதாகமத்துக்கு இன்னொரு பெயர் சத்திய வார்த்தை இன்று நாளிலே இந்த வேதாகமத்தை குறித்து மூன்று தலைப்புகளிலே நாம் தியானிக்க இருக்கின்றோம் background of the bible vedathin pinnani rendavathu beauty of the bible vedathin magathvam moonravathu blessings of the bible vedathin aashirvadangal background of the bible beauty of the bible and blessings of the bible oru velai naam nenaikkalam ஏதோ வேதாகவும் ஏதோ வேத அறிஞர்களால் அல்லது தேவ மனிதர்களால் எழுதப்பட்ட வார்த்தை என்று சொல்லி நாம் அதை குறித்து நாம் எண்ணலாம் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆண்டு இடைவெளிகளிலே ஆறு யுகங்களிலே நாற்பது எழுத்தாளர்களை வைத்து ஆண்டவர் இந்த வேத புஸ்தகத்தை எழுதி நம்முடைய கரத்திலே தந்திருக்கின்றார் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு என்று சொல்லி ஒன்றாக இணைந்த பரிசுத்த வேதாகமும் சத்திய வேதாகமும் என்று சொல்லி என்றைக்கே நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது இந்த வேதாகமத்தை எழுதிய ஆகியோன்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள் எல்லோருமே படித்தவர்களும் அல்ல பாமரர்களும் அல்ல ஆண்டவர் இந்த வேதாகமத்தை உருவாக்குவதற்கு பல தரப்பட்ட மக்களை இதிலே பயன்படுத்தினார் ராஜாக்கள் தீர்க்கதரிசிகள் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருந்தவர்கள் வரி வசூலித்தவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் படித்த மேதைகள் இப்படி பலரை கொண்டு அவருடைய எண்ணத்தை ஆண்டவர் வார்த்தையின் மூலமாய் நம்முடைய கரத்திலே தந்திருக்கின்றார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் ஏறக்குறைய ரெண்டரை பில்லியன் வேதாகமங்கள் விற்கப்பட்டிருக்கின்றன என்று சொல்லி இன்றைக்கு 
நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் உலகத்திலேயே அதிகமாய் வாசிக்கப்படும் புத்தகங்களிலே வேதாகமும் முதல் இடத்திலே வகிப்பதாய் கூகுள் தெரிவிக்கிறது வேண்டுமானால் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் செய்து பாருங்கள் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா புஸ்தகத்திலும் வேதாகமும் ஒன்றே அதை வாசிக்கும் போது அதை எழுதிய ஆக்கியோன் உணர்ந்து நமக்கு உணர்த்துவது தெரியும் அமெரிக்க ஐக்கிய தேசத்தின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ஆப்ரகாம் லிங்கன் இந்த வேதத்தை குறித்து விதமாய் சொன்னார் ஐ பிலீவ் த பைபிள் இஸ் த பெஸ்ட் கிஃப்ட் God has ever given to mankind. Manitha inatthirikku tharappattu kodaikalilu vedagamami sirandhath enni chulli sunnadhi nam pārkiru. Padinandram nūtrāndukku mundhaya kālangalilu inna vedagamam devālayangalilu aladhi pērālayangalilu sangalikalilu maattu pattu irundhadhu. பதினான்காம் நூற்றாண்டிலே ஜான் விக்லிஃப் என்கிற ஆக்ஸ்போர்ட் இறையல் கல்லூரி பேராசிரியரும் இறையில் வல்லரும் வல்லுநருமான இவர் மூலமாய் வேதாகமும் லத்தீன் மொழியில இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது அதற்காய் லத்தீன் மொழியில இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டதை தேவ குற்றம் தேவ தூஷணம் என்று சொல்லி ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார் அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர் மொழிபெயர்த்த மற்ற வேத வார்த்தைகளை சேர்த்து கொளுத்தினார்கள் ஜான் விக்லிஃபுக்கு பின்பு அவரை பின்தொடர்ந்த ஜான் பர்வே நிக்கலோஸ் போன்ற தேவ மனிதர்கள் இந்த முழு வேதாகமத்தை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்த்தார்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிரதிகள் தடை செய்யப்பட்டிருந்தாலும் மறைமுகமாக இது ஜனங்களுக்குள்ளே விற்கப்பட்டது இப்படி செய்தவர்களை கண்டுபிடித்து வேதாகமங்களை அவருடைய கழுத்திலே சுற்றி உயிரோடு கொளுத்தியதாய் திருச்சபை வரலாறு நமக்கு போதிக்கின்றது ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு விக்லிப் விட்டு சென்ற பணிகளை வில்லியம் டிண்டேல் என்கிற தேவ மனிதன் தொடர்ந்து பிடித்தார் அதற்காய் அவருக்கு தரப்பட்ட பரிசு அவர் ஜெர்மன் தேசத்திற்கு இங்கிலாந்திலிருந்து ஜெர்மன் தேசத்திற்கு நாடு கடத்தப்பட்டார் நாடு கடத்தப்பட்ட பின்பும் அவரால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை அங்கே இருந்தும் வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு பணிகளை செய்து கொண்டே இருந்தார் இங்கிலாந்து அரசன் தந்திரமாய் அவரை மீண்டும் இங்கிலாந்துக்கு வரவழைத்து மொழிபெயர்க்கிற வேலையை இங்கிலாந்திலே செய்யலாம் என்று சொல்லி தந்திரமாய் பேசி வரவழைத்து அவர் இங்கிலாந்துக்கு வந்த பின்பு அவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எல்லா வேத புஸ்தகங்களையும் எடுத்து ஒரு கழுத்திலே அவருடைய கழுத்திலே சுற்றி எல்லோரும் பார்க்கத்தக்கதாக அவரையும் சேர்த்து உயிரோடு கொளுத்தினார்கள் உயிர் பிரிவதற்கு முன்பதாய் அவர் செய்த கடைசி வார்த்தை அல்லது ஜபம் ஆண்டவரே இங்கிலாந்து அரசரின் கண்களை திறந்தருளும் அதற்கு பின்பு வேதாகம் அநேக மொழிகளிலே மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது மார்டின் லூத்தர் ஜெர்மன் மொழியிலே வேதாகமத்தை மொழியாக்கம் செய்தார் வில்லியம் கேரி போன்ற தேவ மனிதர்கள் இந்தியாவிற்கு வந்த பின்பு இந்திய மொழிகளை அறிந்து ஏறக்குறைய இருபது இந்திய மொழிகளிலே முழு வேதாகமத்தையும் நாற்பது இந்திய மொழிகளிலே புதிய ஏற்பாடையும் மொழியாக்கம் செய்ய செய்யப்படுவதற்கு நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ உதவி செய்தார் என்று சொல்லி திருச்சபை வரலாறு நமக்கு போதிக்கிறது இந்த கண்பான வாலிப தம்பி இந்த கண்பான வாலிப சகோதரி இன்றைக்கு நம்முடைய கையில் இருக்கிற இந்த தமிழ் வேதாகமும் 
ரெவரண்ட் சீகல் பார்க் மூலமாய் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த வேதாகமம் சாதாரண ஒரு புத்தகம் அல்ல இது தேவனுடைய இருதயம் தேவனுடைய சித்தம் இந்த முழு வேதாகமத்தையும் நீங்கள் சுருக்குவீர்கள் என்று சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே ரட்சிப்பு என்பதுதான் முக்கியமாய் வெளிப்படுகின்ற காரியம் இதுதான் வேதத்தின் பின்னணி இரண்டாவது காரியம் வேதத்தின் மகத்துவம் பியூட்டி ஆஃப் த பைபிள் அநேக மகத்துவங்கள் வேத புஸ்தகத்திலே நாம் வாசிக்கலாம் ஆனால் ஒரு மூன்று காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக நான் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் வேதாகமம் அல்லது வேதம் ஓர் கண்ணாடி பைபிள் இஸ் அ மிரர் It is also called as a reflector. Kannan udiyye Thanmai namak illa urukkum theriyu. Kannadik munpadhaan yedu kondu pohyukka padukaradho. Adai apadiyye pradipalikkara Thanmai kannadik ulladhu. Adai thaan Yaakabu mudala madhikarathile 23-24 vasanathile vasaikkinroom. Inda vedagamum kannadik uppaniyai solla patrukkaradhu. இந்த வேதாகமத்துக்கு முன்பாக நாம் நிற்கும் போது நம்முடைய முழு தன்மையையும் இந்த வேதாகமும் அப்படியே படம் பிடித்து காட்டிவிடுகிறது உச்சன் தலை முதல் உள்ளம் கால் வரை எப்படி நாம் இருக்கின்றோமோ அதை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுகின்ற ஒரு தன்மை இந்த வேதாகமத்துக்கு உண்டு பெரியவரோ சிறியவரோ படித்தவரோ படியாதவரோ சாதாரணமான ஒரு நிலைமையில் இருப்பவரோ அல்லது அதிகம் படித்தவன் என்று சொல்லுபவரோ எப்படிப்பட்ட நபரா இருந்தாலும் இந்த வேத புத்தகத்துக்கு முன்பதாக அவர்கள் நிற்கும் போது இருப்பவர்களை இருப்பவர்களாய் காட்டுவதுதான் வேதாகமும் இதுதான் வேதத்தின் மகத்துவம் உள்ளான பாவமான அழுக்குகளை மாய்மாலமான காரியங்களை அந்தரங்கமான காரியங்களை அப்படியே படம் பிடித்து காட்டுகின்ற தன்மை இந்த வேதாகமத்துக்கு உண்டு கூட்டியோ குறைத்தோ எந்த ஒரு காரியத்தையும் செய்யாமல் இருக்கின்றவற்றை இருக்கின்றபடி சொல்லுவது வேதாகமும் இரண்டாவது காரியம் இந்த வேதாகமும் நெருப்புக்கு ஒப்பனையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் ஃபயர் எரேமியா திற்கு தரிசன புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் நம்முடைய வார்த்தை நெருப்புக்கு ஒப்பனையா இருந்தது அது எரிகின்ற அக்கினிக்கு ஒப்பனையா இருக்கிறது என்று சொல்லி எரேமியா இருபது ஒன்பதாம் வசனத்திலே வாசிக்கலாம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்திலே என்னுடைய வார்த்தை அக்கினியா இருந்ததே என்று சொல்லி அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வாசிக்கிறோம் நெருப்புக்கு இருக்கிற ஒரு தன்மை அதற்கு முன்பதா எது இருந்தாலும் அதை சுட்டரித்து விடும் அதே போல இந்த வேதாகமத்துக்கு முன்பதாய் எப்படிப்பட்ட பாவங்கள் இருந்தாலும் அந்த பாவங்களை சுட்டரிக்கின்ற அந்த பாவங்களை நீக்குகின்ற வல்லமை இந்த கத்தருடைய வார்த்தைக்கு உண்டு அது சிறிய பாவமோ பெரிய பாவமோ பாவம் என்று ஒன்று இருக்கும் போது கத்தருடைய வார்த்தை அந்த பாவங்களை சுட்டரிப்பதற்கு அது அக்கினியாய் இருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது இந்த வேதாகமத்தை குறித்து அது பாலுக்கும் இறைச்சிக்கும் ஒப்பனையாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் லைக் மில்க் அண்ட் மீட் சுருக்கமாய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சிறு குழந்தையிலிருந்து தேரியவனாய் வளர்வதற்கு இந்த வேதாகமும் அல்லது பாலும் அப்பமுமாய் இருக்கிறதாய் வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது சிறு குழந்தைக்கு பால் எப்படி அவசியமோ அதே போல புதிதாய் ஆண்டவரிடத்தில் வந்த ஒவ்வொரு வாலிபனுக்கும் இந்த வேதாகமும் அவசியம் குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாய் மாறின பின்பு வாலிப வயதில் இருக்கும் போது அந்த குழந்தைக்கு உணவு எப்படி அல்லது அந்த வாலிபனுக்கு உணவு எப்படி அவசியமோ அதே போல இந்த வேதாகமும் வளர்ந்த வாலிபனுக்கு 
இறைச்சியாய் உணவாய் மாறுகிறது இதைதான் ஒன்று பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் எப்படி சரீரத்துக்கு உணவு முக்கியமோ அதே போல இந்த சரீரம் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர்வதற்கு இந்த வேதாகமும் மிகவும் அவசியமானது முக்கியமானது எபிரேர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனமும் பதினான்காம் வசனமும் இதையே போதிக்கிறது மத்திய நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினாலே பிழைப்பான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தருடைய வார்த்தை இறை வார்த்தை சத்திய வார்த்தை வேதாகமும் எல்லோருக்கும் போதுமானதாக இருக்கிறது அது குழந்தையாயிருந்தாலும் சரி வளர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி இந்த வேத வார்த்தையை உட்கொள்ளும் போது நாம் வளர்வதற்கு இது நமக்கு உதவி செய்கிறது மூன்றாவது காரியத்துக்கு நேராக வருவோம் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த பைபிள் இதை குறித்து நாம் தியானித்தோம் இரண்டாவது பியூட்டி ஆஃப் த பைபிள் என்கிறதை குறித்து நாம் வாசித்தோம் மூன்றாவது பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் இதை வேதாகமும் தருகின்ற ஆசீர்வாதங்கள் இந்த வேதாகமும் தருகின்ற ஆசீர்வாதங்களை நம்மால் பட்டியலிட முடியாது ஆனால் ஒரு சில காரியத்தை உங்களுக்கு முன்பாக கொண்டு வர விரும்புகிறேன் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் ஒன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாலிபன் தன் வழியை எதிரால் சுத்தம் செய்வான் வசனத்தை தியானிப்பதன் மூலமாய் அல்லது வசனத்தை கேட்பதன் மூலமாய் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் அதே நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் பதினோராம் வசனத்திலே நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உடைய வார்த்தையை என் இருதயத்திலே வைத்து வைத்தேன் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் நாம் இந்த விஞ்ஞான யுகத்தில் வாழ்கிறோமே இது இவர்கள் சொல்லுவதெல்லாம் சரியா அல்லது இந்த வேதாகமும் இவ்வளவு மகத்துவமானதா இவ்வளவு ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வருகிற ஒரு புஸ்தகமா என்று சொல்லி ஒருவேளை உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம் அநேக கண்டுபிடிப்புகளை செய்த மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் இந்த வேதத்தை குறித்து சாட்சி சொல்லி போயிருக்கிறார்கள் கலிலியோ கலினி கலிலியை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் வான சாஸ்திரி இத்தாலிய தேசத்தில் பிறந்த ஒரு கணித மேதை அவர் இந்த வேதத்தின் மாணவன் வான சாஸ்திரத்திலே பெயர் பெற்ற ஜோஹன்னஸ் கெப்லர் என்கிற வான சாஸ்திரி அவரும் ஒரு கணித மேதை கெப்லர் லா ஆஃப் மோஷன் என்கிற தத்துவத்தை உலகத்திற்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி வேதத்தை சார்ந்து அநேக கிறிஸ்தவ புஸ்தகங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எழுதியிருக்கிறார் நவீன வேதியலின் தந்தை என்று போற்றப்படுகிற ராபர்ட் பாயில் இந்த வேதத்தை குறித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அநேக இடங்களிலே போதித்திருக்கிறார் இன்னொரு பிரசித்தி பெற்ற விஞ்ஞானி புவி ஈர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்த சர் ஐசக் நியூட்டன் இந்த வேதத்துக்கு நிகர் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி இந்த வேதாகமத்துக்கு சான்று அளித்திருக்கிறார் மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்த அல்லது ஜென்ரேட்டரை கண்டுபிடித்த மைக்கல் பேரடே என்கிற மனிதனும் வேதத்தின் மாணவனே இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அதிகமாய் பயன்படுத்துகின்ற கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடித்த சார்ஸ் பேபேஜ் என்கிற விஞ்ஞானியும் வேத புஸ்தகத்துக்கு நிகர் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி பகிர்ந்திருக்கிறார் இப்படி இந்த வேத புஸ்தகம் அநேக ஆசீர்வாதங்களை தேவ மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறது ஒரு மூன்று காரியங்களை உங்களுடைய கண்களுக்கு நல்லா கொண்டு வர விரும்புகிறேன் எந்த நபர் எந்த ஒரு வாலிபன் இந்த வேதத்தை வாசித்து அதை விசுவாசித்து அப்படியே கீழ்ப்படிந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அதை அபியாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் 
இந்த வேதத்திலே எழுதி வைத்திருக்கின்ற ஆசீர்வாதங்களை தருகிறார் முதலாவது காரியம் அவர் ஞானத்தை தருகிறார் டிஸ்கிரிஷன் பகுத்தறிகின்ற அறிவை தருகின்றார் நாம் வாழுகின்ற உலகம் போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு உலகமாக இருக்கிறது இட் இஸ் அ காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு எந்த ஒரு காரியத்தையும் அறிவை வைத்தே தீர்மானிக்கின்ற ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கின்றோம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது அல்லது வேதத்தை ஒழுங்காய் படிக்கும் போது கத்த நமக்கு ஞானத்தை தருகிறார் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம் கத்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று சொல்லி நீதிமொழிகளிலே நாம் வாசிக்கிறோம் வேதாகமும் தருகின்ற ஒரு ஆசீர்வாதம் ஞானம் டிஸ்கிரிஷன் இரண்டாவது காரியம் வேதாகம் தருகின்ற அடுத்த ஆசீர்வாதம் தூய்மையாய் வாழ்வதற்கு உதவி செய்கிறது டிவோஷன் பரிசுத்தமாய் தூய்மையாய் வாழ்வதற்கு இது நமக்கு உதவி செய்கிறது நம் வாழுகின்ற இந்த உலகம் கரை படிந்த உலகம் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பாவங்கள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இதைதான் நாம் தொடர்ந்து அநேக இடங்களில் நாம் வாசிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பாவமான இந்த உலகத்தில் வாழுகிற நமக்கு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு இந்த வேத வார்த்தை வேதாகமும் நமக்கு உதவி செய்கிறது இந்த கத்தருடைய வார்த்தையை பயபக்தியாய் வாசிக்க 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 பாவமான காரியங்களை விட்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு இந்த கத்தருடைய வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்கிறது மூன்றாவது காரியம் குழப்பமான இந்த உலகத்திலே சரியான தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு இந்த வேதாகமம் உதவி செய்கிறது டிசிஷன் மேக்கிங் இதை செய்தால் சரியா அதை செய்தால் சரியா இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா அங்கு போகலாமா இங்கு போகலாமா என்று சொல்லி அநேக நேரங்களிலே வாழ்க்கையில கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கு சரியான தீர்மானம் எடுப்பதற்கு இந்த வேதாகமும் உதவி செய்கிறது குறிப்பாய் வாலிப நாட்களிலே எது சரி எது தவறு இப்படி செய்தால் இது சரியாய் மாறிவிடுமா இது என்னை முன்னேற்றத்துக்கு நேராய் கொண்டு போய்விடுமா என்று சொல்லி அநேக நேரங்களிலே குழம்பி இருக்கின்ற சூழ்நிலைகளிலே இந்த கத்தருடைய வார்த்தை இந்த சத்திய வார்த்தை இந்த பரிசுத்த வார்த்தையை தியானிக்க படிக்க இது நம்மை சரியான தீர்மானத்துக்கு நேராய் கொண்டு போய் விடுகிறது ஒருவேளை எதிர்கால படிப்பை குறித்த கவலையா இருக்கலாம் அல்லது எதிர்கால வேலை வாய்ப்பை குறித்த கவலையா இருக்கலாம் அல்லது எதிர்கால திருமண வாழ்க்கையை குறித்ததான காரியமா இருந்தாலும் இந்த கத்தருடைய வார்த்தை சரியான தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு சரியான டெசிஷனை எடுப்பதற்கு இது நமக்கு உதவி செய்கிறது மூன்று காரியங்களை நாம் தியானித்தோம் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் த பைபிள் வேதத்தின் பின்னணி பியூட்டி ஆஃப் த பைபிள் வேதத்தின் மகத்துவம் பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் த பைபிள் வேதத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு அன்பான வாலிப சகோதரா சகோதரி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் என்றைக்கு உன்னோடு கூட அவருடைய திரு வார்த்தை மூலமாக இடைப்பட்டிருக்கிறார் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் இந்த வேதத்தின் மகத்துவத்தை அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் இந்த வேதத்தின் பின்னணி உனக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் இந்த வேதத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் இப்படிதான் என்று அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைய நாளிலே இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாய் ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் வேதாகமும் சாதாரண புத்தகம் அல்ல வேதாகமும் ஏதோ ஒரு சிலருக்காய் எழுதப்பட்ட புத்தகம் அல்ல அநேகருடைய வாழ்க்கையை தலைகீழாய் புரட்டி போட்ட சாட்சி இந்த வேதாகமத்துக்கு உண்டு இந்த வேதாகமத்துக்கு விரோதமாய் எத்தனையோ பேர் எழும்பினார்கள் ஆனால் இன்றைக்கும் இந்த வேதாகமும் உன்னோடு கூட என்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கிறது வேதத்தின் மகத்துவத்தை அறிந்து கொண்ட நீ 
வேதத்தின் மேன்மையை அல்லது பின்னணி அறிந்து கொண்ட நீ வேதத்தின் ஆசீர்வாதத்தை அறிந்து கொண்ட நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வேதத்திற்கு முக்கியத்துவம் தருவாய் என்று சொன்னால் இந்த வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து சேரும் என்னோடு கூட சேர்ந்து கண்களை மூடி ஜபிக்கலாமா அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல நேரத்துக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றவரே தொலைக்காட்சியின் வழியாய் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் குறிப்பாக வாலிப உள்ளங்களை உங்களுடைய சமூகத்துக்கு நேராக நாங்கள் கொண்டு வருகிறோம் ஆண்டவரே வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் ஆனால் உடைய திருவார்த்தை மாறாதது என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறோமே வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனை நோக்கி பார்க்கிற தெய்வம் நீர் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே வேத வார்த்தையை குறித்து ஜானிக்க கத்தர் எங்களுக்கு தந்த கிருபைக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் வேதத்தின் பின்னணியை அறிந்து கொள்ள கத்திரங்களுக்கு கிருபை செய்தீரே வேதத்தின் மகத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள கத்திரங்களுக்கு கிருபை செய்தீரே வேதத்தின் ஆசீர்வாதங்களை அறிந்து கொள்ள கத்திரங்களுக்கு கிருபை செய்தீரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஒவ்வொரு வாலிபரும் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நபரும் தங்கள் வாழ்க்கையிலே வேதாகமத்துக்கு முக்கியத்துவம் தர கத்தர் உதவி செய்யும்படி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் தொடர்ந்து உடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்வீராக தாழ்த்துகிறோம் மீட்பர் மூலம் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பரிசுத்த வேதத்தின் பின்னணியம் எப்படிப்பட்டது வேதாகமத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் வேதாகமத்தின் மகத்துவங்கள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொண்டோம் கத்துத்தாமை உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக எங்கள் முகவரி ஆசீர்வாத இளைஞர் இயக்கம் எட்டு சர்ச் காலனி வேலூர் ஆறு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஆறு இந்தியா எங்களது தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு இரண்டு நான்கு இரண்டு ஒன்பது நான்கு மூன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஒன்பது நான்கு மூன்று எங்களது இமெயில் ஹெச்கியூ அட் பிஒய்எம் ஆன்லைன் டாட் ஓஆர்ஜி